ముందుక వెనక్క పిఆర్సీపై సంకట స్థితిలో ఉద్యోగ జేఏసీ ఉద్యమానికి సిద్ధం కావాలంటూ జిల్లా స్థాయి నుంచి ఒత్తిళ్లు అశ్వత్థామరెడ్డి ఉత్థాన పతనాన్ని నెమరవేస్తున్న జేఏసీ ముందును ఈ వెనక గొయ్యి ఇప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాలది ఇదే పరిస్థితి ఏండ్ల తరబడి పేర్కొన్న సమస్యలను ఎటు తేల్చుకోలేక సతమతమవుతున్నారు అటు ప్రభుత్వానితో పోరాటం చేసేందుకు ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఇటు కింది స్థాయి ఉద్యోగులకు సమాధానం చెప్పలేక వారిని సముదాయించలేని పరిస్థితి ఇక పిఆర్సీ అంశంలో ఉద్యోగుల విమర్శలు తారాస్థాయికి చేరుతున్నాయి పిఆర్సీ వస్తుందా లేదా అనేది సందేహంగానే భావిస్తున్నారు ఈ నెలాఖరు వరకు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలో వచ్చే నెలలో నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నికలో నోటిఫికేషన్ జారీ అయితే ఇక పిఆర్సీ అంశం మళ్ళీ పెండింగ్లో పడ్డట్లే దీంతో ఉద్యోగ సంఘాలపై నేతలు ఒత్తిడి తెస్తున్నారు ఉద్యోగుల ఆకాంక్షలను సీఎం కేసీఆర్ దాకా ఎలా తీసుకుపోవాలనే సంకట స్థితిలో ఉద్యోగ సంఘాలున్నాయి ప్రస్తుతం ఉద్యోగ జేఏసీ నుంచి ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఆర్టీసీ కార్మికులు వీడిపోగా పంచాయతీరాజ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ అబ్కారి వంటి శాఖలు ఉన్నా లేనట్టే ఎందుకంటే చాలా అంశాలు ఆ సంఘాలే సొంతంగా పరిష్కారానికి దిగుతున్నాయి దీంతో జేఏసీ అవసరం లేకుండానే వ్యవహరిస్తున్నారు ఉద్యోగ సంఘాల్లో పెద్ద యూనియన్గా భావించే టీఎన్జీఓతో పాటు టీజీఓ నాలుగో తరగతి ఉద్యోగుల సంఘం డ్రైవర్ల సంఘం మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉన్నాయి అటు రెవెన్యూ సంఘం కూడా సంబంధం లేనట్టే వ్యవహరిస్తోంది ప్రస్తుతం పిఆర్సీ అంశంలో మాత్రం జేఏసీగానే ప్రభుత్వానికి వినతులు సమర్పిస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఫిట్మెంట్ అంశం సాగదీతలోనే ఉంది సీఎం కేసీఆర్ షెడ్యూల్ ప్రకటించినా ఎటు తేలడం లేదు త్రిసభ్య కమిటీ ఉన్నతాధికారుల బృందం వేతన సవరణ కమిషన్ నివేదికను కనీసం చదవలేదు దీంతో ఎప్పుడు తేలుతుందనేది ఎవరికీ తెలియని ప్రశ్నగానే మారింది కానీ ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ మాత్రం ఎంతో కొంత ఆశ పెట్టుకుంది అయితే ఇప్పుడు ఒక్కో రోజు గడుస్తున్న కొద్దీ పిఆర్సీ అంశంలో వ్యతిరేకత బయటకు వస్తోంది ముందుగా ఉద్యోగ సంఘాలపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వానికి భజన సంస్థగా మారాయంటూ మండిపడుతున్నారు సోషల్ మీడియాలో దీనిపై విస్తృతంగా వ్యతిరేక ప్రచారం జరుగుతోంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగుల ఆగ్రహాన్ని సీఎం దాకా ఎలా తీసుకుపోవాలనే సందిగ్ధంలో జేఏసీ ఉంటుంది ఉద్యమం చేస్తే తట్టుకుంటామా పలు అంశాలపై సీఎం కేసీఆర్ ఉద్యోగులకు తీపి వార్త అంటూ ప్రకటన చేస్తున్నా అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు గత నెల ముప్పైన ఉద్యోగ సంఘాలను విందుకు పిలిచిన సీఎం కేసీఆర్ పిఆర్సీ పదోన్నతులు బదిలీల అంశంపై హామీలిచ్చారు పిఆర్సీ నివేదికను రెండు వారాల్లో తేలుస్తామన్నారు కానీ ఇప్పటికీ ముడి కూడా విప్పలేదు కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే ఏపీలో పనిచేస్తున్న తెలంగాణ ఉద్యోగులను సొంత రాష్ట్రానికి తీసుకువస్తామని ప్రకటించారు రెండు వారాలు దాటినా దానిపై ఉలుకు పలుకు లేదు పదోన్నతులకు సంబంధించిన అంశంలో రెండేళ్ల సర్వీస్ కుదిస్తూ సోమవారం ఫైల్పై సీఎం సంతకం చేశారు అయితే ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతుల విషయంలో కోర్టుకెక్కింది ఇక పదవి విరమణ వయస్సు పెంపు నిర్ణయం తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం వెనకాడుతోంది ఏజ్ పెంపు నిర్ణయాన్ని టీజీఓ వ్యతిరేకిస్తోంది కింది స్థాయి ఉద్యోగుల ఆవేదనను ప్రభుత్వం చెప్పేందుకు కూడా ఉద్యోగ సంఘాలు జంకుతున్నాయి సీఎం కేసీఆర్కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేస్తే తట్టుకుంటామా అనే భయంతో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది ఇదే అతి ఎక్కువ కాలం పిఆర్సీ వాస్తవానికి పిఆర్సీ అంశంలో చాలా సందర్భాల్లో ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటు జెండా ఎగరవేశాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం హయాంలో ఉద్యోగ సంఘాల తరఫున నాయకత్వం వహించిన స్వామినాథన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం నడిపారు యాభై రెండు రోజులు సమ్మె చేశారు అప్పటికి పిఆర్సీ పెండింగ్లో ఉన్న సమయం రెండేళ్లు మాత్రమే ఆ తరువాత ఉద్యోగులపై ఉక్కుపాదం మోపిన చంద్రబాబు హయాంలో కూడా ఉద్యోగ సంఘాలు నిరసనలకు దిగాయి టీఎన్జీఓ నాయకత్వం వహించింది అనంతరం తెలంగాణ ఉద్యమంలో విధులన్నీ పక్కన పెట్టి ఉద్యమంలో భాగస్వాములయ్యారు టీఎన్జీఓ ఉద్యమంలోకి వచ్చిన తర్వాతనే ఉద్యమం వేడెక్కింది ఇలా ఉద్యమాలు చేసిన ఉద్యోగ సంఘాలు ఇప్పుడు కనీసం డిమాండ్ చేసేందుకు కూడా నోరెత్తని పరిస్థితి ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడితే ఇరుక్కుంటామనే భయంలో ఉంటున్నారు వాస్తవంగా పిఆర్సీ ఎక్కువ కాలం సాగదీసింది కూడా ఇప్పుడే ఉద్యోగ వర్గాల చరిత్రలో ఇరవై ఐదు నెలల కాలమే అతి ఎక్కువ కాలం పట్టిన పిఆర్సీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు స్వరాష్ట్రంలో ముప్పై ఒక్క నెలల పాటు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు అశ్వత్థామరెడ్డి ఉత్థాన పతనం సాకుగా ఆర్టీసీ కార్మికులను ఏకం చేసి యాభై మూడు రోజులు సమ్మె చేయడంలో ముందుండి నడిపించిన ఆర్టీసీ జేఏసీ చైర్మన్ అశ్వత్థామరెడ్డిపై ప్రభుత్వం పగబట్టింది కక్ష సాధిస్తోంది ఆర్టీసీ యూనియన్లను పక్కన పెట్టించిన సీఎం కేసీఆర్ కార్మికులను ఏదో విధంగా దగ్గర చేసుకున్నారని స్పష్టమైంది దీంతో అశ్వత్థామరెడ్డి ఉద్యోగానికి కూడా దూరమయ్యారు ఈ పరిస్థితిని సీఎం కేసీఆర్ ఉద్యోగ సంఘాలకు ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారని ఉద్యోగులు చర్చించుకుంటున్నారు అందుకే ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేక జెండా ఎత్తేందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నాయంటున్నారు ఈ పరిణామాల్లో ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం అత్యంత సంకట స్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయని స్పష్టంగా
ఉద్యమం చేస్తే సంఘాలకే ప్రమాదమని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది కానీ కింది స్థాయి ఉద్యోగులు మాత్రం తిరుగుబాటు చేస్తేనే సమస్యలు సాధించుకుంటామని ఉద్యోగ జేఏసీపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు జిల్లా సమావేశాలకు వెళ్తే తిరగబడుతున్నారు అందుకే జేఏసీ టీఎన్జీఓ టీజీఓ తరఫున జిల్లా పర్యటనను రద్దు చేశారు ప్రస్తుతం సీఎం కేసీఆర్ నుంచి స్పష్టమైన వైఖరి వచ్చిన తరువాతే జిల్లా స్థాయి సమావేశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు